Billy Graham, o amor de Deus. Sou Cleiton Basso, convido você a compartilhar, porque Jesus colocou uma das suas preocupações através de uma parábola, o tipo de solo que a semente cai. Você pode tranquilamente ser a pessoa que já foi salva em Jesus Cristo, já conhece a palavra de Deus e vai ouvir mais do mesmo. Mas esta mensagem precisa chegar à pessoa que está necessitando ouvir algo assim sobre o amor de Deus. Por isso, compartilhe, mande nos seus grupos, no WhatsApp, nas suas redes sociais, faça com que a semente caia no solo correto e dê frutos. Na série sobre pregações de Billy Graham e suas cruzadas e textos evangelísticos, hoje falo sobre o amor de Deus. Estas palavras foram ditas por Billy Graham em 3 de junho de 1973 para cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas em Seul, Coreia do Sul. Veja você que pregação impactante. Em 1952, eu estava aqui na Coreia. Era a época de Natal e fazia muito frio. Nunca senti tanto frio em toda a minha vida. E fiz um tour pelo que hoje é a DMZ. Eu estava por ali passando e de repente me deparei com uma ponte. Havia 12 soldados amontoados ali. Um inimigo se esgueirou pela linha. Ele jogou uma granada na mão de mão no meio deles. Ia explodir em três segundos. Um soldado viu e pulou em cima dela. Ele agarrou aquela granada, segurou aquela granada contra o coração e ele explodiu. Ele morreu, mas seus amigos foram salvos. Eles levaram o que restou de seu corpo de volta para os Estados Unidos. E quando realizaram o serviço memorial para aquele soldado, a fonte do sermão foi o mesmo texto que uso hoje. João 15, 13. Diz, Ninguém tem maior amor do que este de dar... Alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse isso pouco antes de ir para a cruz, para morrer pelos pecados do mundo. Ele estava tendo seu último encontro com seus discípulos e ele disse, Tenho um mandamento para deixar com vocês. Amai-vos uns aos outros. Um grande tornado atingiu não muito longe de onde moro. Destruiu muitas casas. Um homem estava, um homem estava no porão de sua casa e tinha dois filhos pequenos. Ele ouviu a tempestade chegando. Ele ouviu a casa caindo. Ele agarrou seus dois filhinhos e se colocou em cima deles. As pessoas os encontraram mais tarde. Aquele homem, ele estava morto, mas seus dois filhos estavam vivos. Dera a vida por seus filhos. A Bíblia diz que Deus, Deus te ama. Deus te ama. Quero que pensemos em Deus por um momento. Você, aí, acredita em Deus? A Bíblia nos diz... Que tipo de Deus ele é? Ele é o Criador de todo, todo o universo. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Gênesis 1.1 diz a Bíblia. Deus não é apenas o Criador, mas Deus é um Espírito. Isso diz a Bíblia. Deus não tem um corpo como o seu, o meu. E porque Deus é um Espírito, Ele pode estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo. Quando estou aqui em Seul, não posso estar em Nova York ao mesmo tempo, porque estou limitado por um corpo. Mas Deus é um Espírito. A Bíblia também nos diz que Deus nunca muda. Nunca. A Bíblia diz, Eu sou o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6 a Bíblia ensina que Deus é um Deus santo. E porque Deus é justo e santo, Ele também é um Deus de julgamento. Há um dia do julgamento chegando. Pena que a maioria das pessoas nunca quis saber sobre isso. Não sabe, não querem saber. Jesus disse... De toda a palavra ociosa que os homens disserem, dela hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. O apóstolo Paulo disse que Deus designou um dia em que ele julgará o mundo. Veja em Atos 17, 31. Eu, você, nós, teremos que prestar contas de cada palavra dita de cada ato que praticamos, cada pensamento que tivemos. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus, um Deus de amor. A razão pela qual Deus criou a humanidade para amar. Ele criou a raça humana em primeiro lugar. Foi porque Ele amou. Ele queria que algumas criaturas do universo amassem. Então ele criou o homem e a mulher e os colocou em um lindo jardim. É a essência do amor de Deus, a sua criação. Nem ciência, nem experimentos, nem pesquisa, nem o mais inteligente dos homens mortais. Ninguém consegue expressar com exatidão o que é o amor de Deus e não consegue explicar como amamos o que é o amor dentro de nossas mentes o comportamento de nossas células, hormônios os nossos sentidos tentam de todas as formas mas o amor é inexplicável o que vem de Deus. É uma centelha divina. E esse amor foi colocado ali. Adão e Eva em um lindo jardim. Deus disse, você pode ter todas as frutas do jardim, exceto uma árvore. Nela você não toque, não pegue fruta. Há uma árvore no jardim que você não deve tocar. Se você tocá-la... Pegar um fruto dela, morrerá. Gênesis 3, 2, 3. E Eva olhou para ele, e então o diabo veio e sussurrou em seu ouvido. É, pegue um pouco. Isso o tornará muito sábio e o tornará como Deus. E quando Deus disse que você morreria se comesse, ele não quis dizer isso, não. Eva não suportou a tentação. Ela pegou a fruta e começou a comer. Ela ficou doente. Então o homem também comeu e ficou doente. E cada pessoa desde então tem estado doente com uma doença chamada pecado. Ah, mas eu não acredito nessa história. Isso é uma fantasia, uma fábula que está na Bíblia. Espera aí, você diz que crê em Deus, você diz que crê em Jesus, mas não crê que esse Deus poderoso, soberano, que criou a tudo, poderia colocar em livros histórias da humanidade, a história da humanidade, a vontade de Deus, a história da criação. Você opta por crer apenas em uma parte? Veja. Recomendo que veja a primeira pregação dessa série. Não foi a fruta que os deixou doentes. É muito mais do que a simples história. 
Por isso muitos não querem crer na história, acham ela simples demais. Alguns dizem que é uma bobagem, mas é porque não veem a essência. Adão e Eva ficaram doentes. E foi o fato de terem desobedecido a Deus e quebrado a lei de Deus. E para aquele que diz que isso é bobagem, hein? Nós continuamos com essa doença. Toda a raça humana tem essa doença. Lemos os jornais, assistimos a televisão, sabemos que algo está errado com a raça humana. O que é isso? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A Bíblia ensina que existem três tipos de morte. Há a morte do seu corpo. Todos vocês vão morrer. Eu vou morrer. Sabemos disso. Mas você também pode estar vivo e sua alma morta. Hoje há muitas pessoas cujo corpo está vivo. Mas cuja alma está morta para Deus. E você, você não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem certeza de que vai para o céu. É a sua alma que está morta. E sua alma precisa de Deus. Quando a alma morre, o casamento morre, o relacionamento morre, o amor para o cônjuge morre, seu lar morre. Sua vontade de viver morre. Sua alma precisa de Deus. O terceiro tipo de morte é quando seu corpo morre, mas sua alma continua viva, separada de Deus. E a Bíblia diz para essa alma, a vida, a vida é muito mais do que esse momento a vida futura pode se tornar de choro, de pranto e de ranger de dentes. A Bíblia tem muitas palavras para descrever o futuro da alma perdida. A Bíblia usa a palavra perecer. A Bíblia usa a palavra condenar. A Bíblia usa a palavra punição. A Bíblia usa as palavras fogo eterno. A Bíblia usa a palavra inferno. Qualquer que seja a palavra usada, esta morte é uma coisa terrível. Você consegue imaginar? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Mas a Bíblia nos diz que Deus enviou seu filho para resgatar o mundo, apesar de nossa rebelião, apesar de nossos pecados. Deus disse, eu te amo, eu amo a raça humana, eu quero perdoá-los de seus pecados. Mas como ele poderia fazer isso? Ele disse, se você se rebelar contra mim, você vai morrer. Ele tinha que manter sua palavra, ou teria sido um mentiroso. Então, o que ele fez? Seu filho Jesus Cristo se ofereceu para vir e viver entre nós. Mas a Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho para resgatar o mundo, apesar de nossa rebelião, apesar de nossos pecados. Deus disse, eu te amo, eu amo a raça humana, quero perdoá-los de seus pecados. Ele fez o cego ver e o surdo ouvir, já disse. Mas a verdadeira razão pela qual ele veio não foi para curar. A verdadeira razão pela qual Cristo veio não foi para ensinar. Ele veio para morrer, porque na cruz ele levou seus pecados, meus pecados, sua morte, seu julgamento, seu inferno. Eles tiraram suas roupas dele. Eles pegaram longos chicotes de couro em pelotas, com pelotas de aço ali na ponta e bateram nele até que suas costas sangrassem. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua testa até que seu rosto sangrou. Uma humilhação 
para o rei do universo. Eles colocaram estacas em suas mãos e o penduraram entre o céu e a terra. E enquanto estava naquela cruz, Jesus orou. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 24. Ele te ama tanto, 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 que se você fosse a única pessoa no mundo, ele ter, teria, teria morrido por você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Você é um amigo de Jesus, ele deu a vida por você. E então algo mais aconteceu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. E algum dia, a Bíblia diz, ele voltará. Um dia olharemos para cima. E montado em um cavalo branco, estará o rei dos reis e senhor dos senhores, nosso senhor Jesus Cristo. E aqueles de vocês que conhecem a Cristo, aqueles de vocês que entregaram sua vida a Ele, vocês vão reinar com Ele. Que futuro glorioso temos! Que futuro maravilhoso! Aqueles de nós que amam Jesus Cristo, temos. Você consegue imaginar uma mãe que perdeu um filho em um acidente, perdeu um filho... Por uma, por uma doença, o dia do encontro na eternidade de uma mãe com o filho que foi prematuramente na terra. Você consegue imaginar tamanha alegria? Que redenção! Só uma mãe que perdeu um filho sabe do que estou falando, da possibilidade de reencontrá-lo de vê-lo de novo, de abraçar de novo, de beijar de novo, de amar de novo, de sentir de novo. Mas ele morreu? Não! Cristo está dizendo que isso vai acontecer a todo aquele que nele crê. Essa dimensão desse reencontro entre uma mãe que perdeu o seu filho jovem ainda é só para você entender que esse encontro com Cristo, essa gloriosa eternidade que podemos ter com Cristo, é milhares e milhares de vezes mais satisfatória do que o encontro na eternidade de uma mãe com o seu filho que partiu prematuramente na terra. Agora, o que Cristo quer que você faça? Bem, primeiro Ele quer que você se arrependa de seus pecados. A Escritura diz, Deus agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Atos 17, 30. Se quisermos ser salvos, se nossos pecados forem perdoados, temos que nos arrepender. Arrependimento significa que você confessa que é um pecador e está disposto a reconhecer seus pecados, reconhecer aqueles sentimentos que surgem, que para muitos ainda é um sentimento de orgulho. Eu sou assim e não mudo. Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim. Faca na bota, sangue nos dentes. Enfim, isso precisa mudar. Você está disposto a abandonar seus pecados? Em segundo lugar, receba Cristo em seu coração pela fé. Você é um professor universitário, PHD, doutorado, isso e aquilo? É pela fé que você vai chegar à eternidade em Cristo. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. Você vem pela fé. Você não pode comprar do seu jeito. Você não pode trabalhar do seu jeito. Você vem pela fé é simples e infantil, como uma criança viria ao pai, na inocência. E terceiro, confesse Cristo abertamente. 
todas as pessoas que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Você deve estar disposto a romper a barreira da vergonha e assumir uma posição pública por Cristo. Você faria isso hoje? Você faria isso hoje? Um dia eu já tive muita vergonha de fazer o que estou falando agora, falar de Cristo. Imagine, sou conhecido, um comunicador, falar isso é algo tão cafona. Eu tenho vergonha o que vão pensar de mim. Até que um dia fui tocado por Cristo e decidi mudar e arrepender dos meus pecados e é isso que peço a você. Deixe Ele vir e mudar a sua vida hoje. Ele lhe dará um novo amor por todos. Você vai se preocupar com o seu vizinho. Fará de você um novo pai, uma nova mãe, um novo menino ou uma nova menina. Um novo casamento. No seu casamento, você será um novo cônjuge. Vai procurar acertar ao invés de errar, procurar perdoar ao invés de condenar. Você está disposto. Cristo exige mudança. Ele opera a mudança, mas você precisa permitir. E eu vou pedir a você hoje para que receba a Cristo. Este é o objetivo desta mensagem. Diga hoje. Feche seus olhos. Ouça novamente esse trecho dessa mensagem. Diga, estou disposto a abandonar meus pecados. Eu quero Jesus em meu coração. Diga, eu quero Jesus em meu coração. Você está disposto? Fale com Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fale isso publicamente aos seus familiares, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus colegas de trabalho. Procure o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Mude a música, mude o programa de televisão. Semeie o que é bom na sua vida. E se prepare. Cristo vai transformar sua vida. A paz que excede todo entendimento vai reinar, vai ser estabelecida em sua existência. Terá todas as contas pagas? Não é isso que estou dizendo. Terá tudo curado, eliminado? Não. Não é uma vida eliminada longe dos problemas, dos problemas eliminados. Não é isso. É paz, é esperança, é a alegria que excede todo entendimento. É gratidão por tudo, pelas grandes e pequenas coisas e até pelas dificuldades. Deixe Cristo transformar seu coração. Queira Jesus em seu coração. Espero que essa mensagem chegue ao, ao, ao solo correto. Que a semente caia no solo correto. Se você já fez isso, se é chover no molhado falar para você... Seja o instrumento que vai levar esta mensagem para aquele que precisa. Por isso, compartilhe, comente, conte seu testemunho. Deixe sua palavra de edificação. E se você está fazendo isso pela primeira vez, diga também. Reconheça publicamente. Ouça novamente essa mensagem. Muita gratidão a Deus pela oportunidade. Não deixe de ver outros vídeos aqui. Sou Cleiton Basso. Você está no meu canal pessoal no YouTube. Agradeço pela inscrição. Série inspirada em pregações de Billy Graham e suas grandes cruzadas no século XX. Jamais esqueça. O amor de Deus é para você. Por favor, queira ser amado. Por Deus. Você quer?